Han kendi de keçirilen parad 23-cü il Azərbaycan ordusunun hesabatı idi. 20-ci ilə qədər 44 cü illik müharibəyə hazırlaşan Azərbaycan ordusunun qabiliyyətinin bir sıra səbəbləri var idi ki, həmin dövr üçün bu keçərli idi. Dünyada böyük miqyası və məhz orduları başbaşa gəldiyi müharibələr uzun müddət idi ki, baş vermirdi. Hər bir iri miqyası müharibə yeni döyüş taktikasını gətirir. Müharibələrin pauzası dövründə hər bir durğunluğun yaranmasından Azərbaycan istifadə edə bildi. 20 milli vaxt kəsiyi düşbəni öyrənməyə, silah texniki bazanı müasirləşdirməyə, əskər, komandir, komandan iyerarşiyasında əlaqəni möhkəmləndirməyə, təlimlər hesabına ordunu döyüşə hazırlamağa imkan verirdi. Mövcud hərbi yenilikləri mənimsəmək və bu yeniliklərdən çıxış edərək daha müasir döyüş strategiyasından istifadə etməklə müharibədə qalib gəlmək mümkün idi. Bu, birinci addım idi ki, özünü 44 günlük müharibədə göstərdi. İkincisi, müasir müharibədə logistika, təminat manevr məsələləri ən yüksək həddə öz həllini tapmalı idi. Tapdı da, 20-23-cü illərdə aparılan müharibə və antiterror tədbirlərində elə bir gün olmadı ki, silahlı qüvələrimiz ya silah sursat körlüğü çəkə, ya da hücum əməliyyatları zamanı logistik problemlərlə özləşə. Buradan üçüncü şərt özünü bir uza verir. Müasir hərbi əməliyyatlar qələbəyə köklənibsə, hücum taktikası daim davam etməlidir. Əks tərəf, qüvvə toplayıb aktiv müdafiə döyüş əməliyyatına başlayana qədər mövcud qüvvələri məhv edilməli, növbəti irəlləyişlər üçün plazlarımlar yaranmalıdır. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır. Şuşa əməliyyatı bütün digər 44 gün ərzində apardığımız hərbi əməliyyatlar hərbçilərimizin Şücayəti bir qəhrəmanlıq dastanıdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında düşməni məqlub edərək, şəhər və kəndlərimizi azad edərək Azərbaycan əsker və zabiti əsr qəhrəmanlıq göstərmişdik. Hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geriyə addım atmamışdıq. Düşmən ordusu Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrinin peşəkarlığını, fədakarlığını görərək daha da böyük təşvişə düşürdü və onların özlərinin etirafına görə 44 günlük müxaribə zamanı Ermənistan ordusunda 12 min fərari olmuşdur. 20-ci il müharibəsində NATO standartlarının sintezi ilə paralel Azərbaycan göstərdi ki, raket artilleri sistemləri düşməni vurur, tank və piyadalar sonra irəlləyir taktikasından yenilik gətirmək mütləqdir. Silahlı qüvvələrimiz göstərdi ki, düşmən bütün dərinliklərdə bir an belə özünü rahat hiss etməməlidir. Bu zaman pilotsuz uçan aparatlar yeni müharibə düzənində özünü bir uza verdi. Əks tərəfin logistika sisteminin dağıdılması, toplanan qüvvələrin operativ dərinlikdə vurulması və bu addımların daimi həyatı keçirilməsi müharibənin yeni səhifəsi idi. Müharibə başlayıbsa, qısa müddət ərzində düşmənə ciddi itkilər vermək şərti ilə əks tərəf kapitulasiya məcbur edilməli, iqtisadiyyatı aramsız hücumlara dözə bilməməlidir. Elə Azərbaycan da məhz bu addımların hesabına hər bilimində sıçrayış etməklə paralel yeni dünyada mövcud ola biləcək müharibələrin yeni səhifəsini açdı. 20-ci il müharibəsindən 3 il keçdi. Son 3 il ərzində öz təcrübəsindən yaralanaraq son sentyabr antiterror tədbirində separatçıların gözlənilmədiyi taktika seçildi. Nəticədə, 24 saat ərzində əks tərəfə elə zərbələr endirildi ki, ermənilər məntiqi bu dəfə işə saldı və başa düşdü ki, ilk saatlarda endirilən belə zərbələrə tab gətirmək mümkün deyilsə, müqavimətində heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan 44 günlük müharibənin təcrübəsindən əsaslanaraq komando birlikləri yaratmaqla, radioelektron və rabitə sistemlərini mükəmməlləşdirməklə, yerüstü zərbə vasitə ilə puallar arasında əlaqələndirməni daha yüksək həddə çatdırmaqla göstərdi ki, ordunun inkişafı durmadan həyatı keçirilirsə, hədəflər də reallaşır. Məhz üç illik dövrdə Azərbaycan hərb sisteminin yeniliklər dünyada mövcud müharibələrin zəif cəhədlərini də göstərdi. 
22-ci ildən bəri davam edən Rusiya-Ukrayda müharibəsi göstərir ki, artıq NATO döyüş standartları da Rus-Sovet hərbi elmi də uğur qazanmaq üçün çıxış tapa bilmir. İstər NATO, istərsə də Rus hərb standartları pat vəziyyətindədir. Oktyabrın 7-sində başlayan ərazisi Qarabağdan azver eliyefi daha asan olan Qəzzada ordusu çox güclü olan İsrail də son nöqtəni qoymaqda çətinlik çəkir. Bu isə mövcud hərbi əməliyyatlar zamanı yaranmış vəziyyətdə konservatizmin üstün olmasıdır. Azərbaycan hərb konservatizminə qalib gələ bildi. Bunun nəticəsidir ki, Global Firepower portalında siyahı da 20-ci ildə 64-cü mövqədə olan Azərbaycan 23-cü ildə 57-ci pilləyə yüksələ bilib. Eləcə də region ölkələri üzrə baxanda Rusiya 2-ci, Türkiyə 11-ci, İran 17-ci pillədədir. Özbəkistan 62-ci, Qazaxıstan 63-cü, Türkmənistan 82-ci, Gürcistan 85-ci, Ermənistan isə 94-cü yerdədir. Məhz son 5 ölkə ilə fərqə baxanda anlamaq mümkündür ki, Azərbaycanın bu ölkələrlə hərbi gücünə görə geridə qoymasının səbəbləri müharibədə qalib gəlməsidir. Son 3 ildə həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar Azərbaycan ordusunun region dövlətləri arasında ilərləməsinə zəmin yaradıb. Hərbi təcrübəyə malik və bu təcrübədən çıxış edərək, faktiki yeni növ silahlı qüvvələrin yaradılması, təminatı, yeni hərb strategiyasının hazırlanması Azərbaycan silahlı qüvvələri barədə belə deməyə əsas verir. Silahlı qüvvələr 3 ilin imtihanından uğurla çıxdı. Qarşıya qoyulan tapışıqlar yerinə yetirildi. 24-cü ilin Azərbaycan hərb maşını yeni formatda qarşılayır. Qalib və regionun aşkar lideri olaraq.